Здравствуйте, вы смотрите новости ТВК прямо сейчас к главным событиям этого дня. В Красноярском крае впервые завели уголовное дело о загрязнении воздуха. Плавильщику аккумуляторного свинца грозит реальный срок. Подробности в начале выпуска. Алексей Навальный почти полностью пришел в себя и восстановился после комы. Зарубежные СМИ сообщили, что политик смог вспомнить все, что было до его отравления. Подробности через 9 минут. Агрессивная женщина из советского района стала настоящей проблемой для соседей и даже больше. С железной арматурой она ворвалась в здание школы и стала известна на весь город. Сюжет о бытовом терроризме смотрите в начале выпуска новостей. На театральной площади Красноярска больше не будет новогодней елки. Куда перенесут праздничную красавицу и почему, расскажем во второй части выпуска. Начинаем выпуск. Красноярский край покинул топ-10 регионов с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. За сутки число новых пациентов, пациентов с COVID-19 составило 102 человека. Общее число заболевших сейчас приближается к 18 тысячам. За последние 24 часа от коронавируса скончались трое. За все время пандемии жертвами ковида стали 516 человек. Выздоровели за сутки 83 пациента, а всего 14 107 человек. В других регионах страны ситуация хуже. Общее число новых Новых случаев заражения в России растет четвертый день подряд. За сутки ковид, ковид выявлен более чем у 5000 человек. Скончались 128. Плавильщика свинца будут судить за выбросы в атмосферу. Это первое уголовное дело в Красноярском крае за загрязнение воздуха, говорят в полиции. Перед судом предстанет 50-летний красноярец. В Емельяновском районе на одном из предприятий мужчина с помощью стационарной печи термически обрабатывал использованные аккумуляторы, чтобы получить свинец. На едкий запах и черный дым пожаловались местные жители. Они обратились в полицию, на место выехали оперативники и специалисты минокологии. Там на месте уже обнаружили предприятие, которое выбрасывало в окружающие среду загрязняющие вещества. Экспертиза показала, что выбросы по свинцу и взвешенным частицам превышали норму в 20 раз. Обычно, говорят правоохранители, доказать загрязнение атмосферы очень сложно. Однако в этом случае доказательств оказалось достаточно. На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание от 80-тысячного штрафа до ареста на 3 месяца. Красноярская природоохранная прокуратура уже передала в суд обвинительное заключение по этому делу. К другим событиям об экологии и о штрафах. Бывшему мэру Норильска предъявили обвинение после разлива 20 тысяч тонн дизеля в реке. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Рената Ахметчина. Его обвиняют в халатности. Так, по версии следователей, с 29 по 31 мая Ахметчин узнал о разливе дизеля на Норильской ТЭЦ-3, но не ввел режим ЧС и не организовал работы по предотвращению загрязнения грунта и рек. Бездействие экс-главы города привело к увеличению вреда на окружающих среду и вводным объектом Норильска. Уголовное дело передали в Генпрокуратуру, затем начнется судебное разбирательство. Я напомню, в конце мая этого года на Норильской ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания Норникеля, разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Большая часть, по оценкам Росприроднадзора, попала в местные реки и грунт. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, и фигурантами стали семеро человек. Это руководители и сотрудники ТЭЦ. К слову, в начале этой недели в МЧС объявили о завершении в всех работ по ликвидации последствий от разлива дизеля. К другим наказаниям красноярского стрелка по машинам отправили под домашний арест. Мужчине, которого подозревают в обстреле машин, выбрали меру пресечения. Об этом рассказали в городской полиции. Напомню, с июля от стрельбы мстителя с ружьем пострадали как минимум пять машин. Одному из водителей пуля чуть не попала в голову. В начале этой недели стражи порядка задержали стрелка с поличным прямо в тот момент, когда он обстреливал очередной автомобиль средь бела дня на партизана Железняка. Им оказался 38-летний мужчина на допросе. Он рассказал, что таким образом наказывал нарушителей правил дорожного движения. У мужчины изъяли оружие, в отношении него завели уголовное дело. Суд назначил ему домашний арест до 8 октября, хотя полицейские при этом настаивали на его аресте. В Красноярске хотят ввести трезвые пятницы. Снова. С очередной подобной инициативой выступили полицейские, по мнению стражей порядка. Основной пик пьяных преступлений приходится именно на этот день недели. Кроме того, полицейские настаивают. Ужесточение ограничений по продаже алкоголя в период самоизоляции дало положительный результат. Из-за того, что в апреле-июне алкоголь не продавали после шести вечера, как мы помним, количество нетрезвых происшествий снизилось на 7% по данным МВД. Также, по мнению полиции, стоит запретить продажу спиртных 
спиртного в дни детских праздников. И помимо этого стражи порядка намерены возродить вытрезвители. Они, к слову, работали во время универсиады и, по мнению полицейских, тоже доказали свою эффективность. Добавлю о введении трезвых пятниц в Красноярске с 2017 года регулярно говорит начальник краевой полиции Александр Речицкий. Сегодня мы также проводим голосование и спрашиваем у вас, уважаемые телезрители, поддерживаете ли вы идею введения трезвых пятниц? Если да, то звоните по номеру телефона 8 800 350 57 82. И если нет, то телефон для вас 8 800 350 57 83. Звонок бесплатный, оставить свой голос также можно в нашей группе во ВКонтакте. Итоги голосования мы подведем в конце этого выпуска. К другим важным темам. Напала на соседку с ребенком и сбила представителя управляющей компании. Свое продолжение получила история с женщиной, которая ворвалась в учебное заведение с арматурой. Оказалось, что последние три года она терроризирует весь микрорайон. В перипетиях разбиралась моя коллега Анна Кузьмина. Ей слово. На этих кадрах Юля выходит из дома с дочерью. Просто погулять. Но не успевает дойти до лифта. Как из соседней квартиры на нее набросилась женщина. Этого не видно. Однако по звукам можно понять, что происходит потасовка. Сейчас девушка вспоминает, что было страшно. Она старалась защитить ребенка и приняла удар на себя. Внезапно соседка вырвалась из квартиры на меня с кулаками, схватила вот так вот меня просто за шивы. И благо, что у меня был перцовый баллончик. И видите, как вот на камере я бегу уже, как бы она, получается, начала я, получается, ей в лицо этот баллончик. Она отошла, отошла и кое-как зашла, получается, в квартиру. Соседи говорят, что эта женщина терроризирует весь дом уже несколько лет. А истории с ее участием одна хуже другой. Три года назад она избила воспитателя в детском саду, но отделалась штрафом. В 2018 году ее сын босиком выбежал к консьержке и кричал, что мама умерла. Тогда ее увезли на скорой в состоянии опьянения. А недавно она избила представителя управляющей компании, когда та пыталась урегулировать очередной конфликт. Я не успела открыть рот и только произнести первое слово и получила кулаком в левую сторону височную. В результате у меня значит, было засвидетельствовано, что сотрясение мозга, затем гематома на левой стороне, ну и гипертонический криз. А последний случай агрессии уже стал известен всему городу. На прошлой неделе женщина с железной тростью в пакете ворвалась в школу. По словам директора школы, она мама одного из учеников младших классов. Но никто в коридор ее не пускал. Это запрещено. Женщина самостоятельно перешагнула турникет. И чтобы избежать последствий, директор увел ее в кабинет. Но та потом сбежала. Охарактеризовать семью директор так и не решился. Но сказал, что ребенок хороший и его нужно спасать. О спасении ребенка говорит и бывший муж Елены Павел. Нам по телефону он признался, что его жена стала будто сходить с ума несколько лет назад. Человек, я так понимаю, немного сошел с ума. Возможно, употребление каких-то наркотических ну, наркотиков. Я перестал ее понимать. Вот мы разошлись пять лет назад. На протяжении этого времени только все, все хуже, хуже и хуже становилось. Сейчас, по словам мужчины, он собирает документы, чтобы лишить свою бывшую жену родительских прав. А что касается безопасности других детей, живущих в ее дворе, то в полиции бессильны. По их словам, они не могут задержать женщину по закону. Та же политика и в методе учреждениях все лечения проходят только по желанию самого человека, утверждают в Минздраве. Принудительная госпитализация может быть только после согласия родственников или через суд. Анна Кузьмина, Николай Чистяков, Новости ТВК. Вы смотрите новости ТВК, и мы продолжаем. Прямо сейчас предлагаю посмотреть, как вы, уважаемые телезрители, голосуете в нашем опросе. Я напомню, что городская полиция предложила ввести в Красноярске так называемые «трезвые пятницы» с полным запретом продажи алкоголя. Мы спросили у вас, как вы относитесь к этой идее, и вот как уже сейчас распределяются голоса. За эту инициативу 35% телезрителей наших подписчиков в соцсетях. Против, соответственно, 65%. Голосование по этой теме 
мнению, мы будем продолжать до конца этого часа. Вы еще можете показать свое отношение. Если поддерживаете идею «Трезвых пятниц», то звоните по номеру телефона 8 800 350 57 82. Если вы против, то телефон для вас 8 800 350 57 83. Звонок при этом будет бесплатным. Кроме того, оставить свой голос можно и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги голосования а, полные мы подведем в конце выпуска. Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Об этом сообщает «Инсайдер». По данным издания, состояние здоровья политика, цитата, «лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события перед отравлением. По мнению немецких врачей клиники Шарите, психический политик уже почти полностью восстановился, а физически он сможет восстановиться на 90%. Медики считают, что Навальный выжил только благодаря решению пилотов об экстренной посадке самолета, а также благодаря тому, что ему вовремя вкололи атропин. Навальный уже принимает посетителей, ведь до этого в его палату пускали только врачей и супругу. Вокруг и внутри госпиталя Шарите усилили охрану сразу после того, как выяснилось, что у политика восстановилась память. Я напомню, Алексей Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета Томск-Москва. После этого лайнер экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин в клинику Шарите. И неделю назад власти Германии сообщили, что оппозиционеры отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом в Кремле отметили, что ядов в организме Навального до его вывоза в Берлин не выявили. К другим новостям. Белорусский лауреат Нобелевской премии, писатель Светлана Алексеевич, выступила с обращением к русской интеллигенции. Алексеевич – член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. И сейчас она единственная из этого президиума, кто пока еще остается на свободе внутри страны. Последнего из прочих участников совета, юриста Максима Знака, заключили в СИЗО накануне. По словам Светланы Алексеевич, народ не готовил переворот и не хотел раскола, а всего лишь требовал диалога с властями. Вместо этого ситуация вылилась в протесты и их жесткое подавление, а также настоящие похищения людей, в том числе лидеров оппозиции. Далее цитата из обращения женщины. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не, координацион... не координационный комитет, а восстала страна, подчеркивает литератор. Она также призвала российскую интеллигенцию активнее осуждать жестокость белорусских силовиков и не молчать, пока, опять же, цитата, растаптывают маленький, но гордый народ. Зовут работать, а потом вымогают деньги. Это распространенная мошенническая схема, к которой злоумышленники прибегают вновь и вновь. И вот сегодня с подобным столкнулись в край спорте. Там рассказали, что этим утром в ведомство стали приходить девушки якобы на собеседование. Они говорят, им звонил мужчина, который представился руководителем управления край спорта и предложил поработать переводчиком английского либо норвежского. Легенда для всех была одинаковой. Якобы в Красноярск приехала сборная, и им нужно помочь с переводом. Когда девушки уже ехали на собеседование, они получали еще один звонок с просьбой закинуть деньги на телефон для дальнейшего контакта с иностранными спортсменами. Ну а после на связь больше никто не выходил. Одна из потерпевших рассказала нам, что перечислила мошенникам более трех с половиной тысяч рублей, однако теперь не уверена, вернутся ли ей эти деньги. Знаю как минимум, что помимо меня еще двое. Один человек финансово не пострадал, ну в силу там каких-то причин, может бдительность ее спасла. А, и другая девушка ну, вчера тоже на, ну, скажем так, нормальную сумму потеряла. Насколько я знаю, вообще это очень сложно отследить. Но я не могу вам сказать наверняка, то есть как, как что дальше будет. В край спорте новостям ТВК сегодня рассказали, что ни про какие собеседования и денежные переводы там не знают. И убедительно просят красноярцев обращаться в полицию, если им звонят от имени руководителя главного управления. Мошенников можно вычислить по двум пунктам, на самом деле. Во-первых, естественно, никаких международных стартов и соревнований сейчас не проводится. Спортсмены из других стран к нам в Красноярск не приезжают, границы сейчас закрыты. Ну и э, мошенники говорят, что э, они представляются главным управлением по физической культуре, спорту и туризму. Мы с начала 2020 года называемся по-другому. Слово «туризм» у нас в названии уже отсутствует. 
Что тем временем полиция? В Красноярске открылось новое подразделение в правоохранительных органах. Его название – туристическая полиция. Речь идет о стражах порядка, которые теперь будут всегда патрулировать общественные пространства нашего города. Такие как Гремячая Грива, Остров Отдыха и Остров Татышев. Молодых бойцов теперь можно увидеть ежедневно на электроскутерах или велосипедах. Их задача не только следить за порядком, но и, например, помочь, если кто-то заблудился. Понимая о том, что мы, переезжая из одной части города в другую, в парк Татышев, тоже фактически являемся туристами, хотя и живем в нашем городе. Поэтому, еще раз говорю, само название не замыкает этот наш функционал только на туристах, а все, кто находится у нас в местах отдыха, Жители города, гости города, туристы, они в равной степени будут окружены вниманием и заботой со стороны сотрудников туристической полиции. Как мы узнали, пока туристические полицейские не знают иностранных языков, поэтому с заграничными туристами будет туго. С другой стороны, заграничные туристы пока еще и не торопятся в Красноярск. Но ведомстве при том пообещали, что в скором времени все сотрудники подразделения будут свободно говорить не только на английском, но и на китайском. На театральной площади не будут устанавливать новогоднюю елку, а жители Солнечного жалуются на качество работ в парке посреди микрорайона. Обо всем этом подробнее в рубрике «Новости коротко» прямо сейчас. Партнер проекта – фирма «Культ Быстрой». Коммерческая недвижимость на первой линии в жилом комплексе «Лесной массив». На театральной площади не будут устанавливать новогоднюю елку. Об этих планах рассказали в мэрии. Известно, что на этом месте будут строить деловой комплекс. Поэтому в этом году вместо традиционного украшения площади будет строить строительный кран. В мэрии отметили, что дерево переместят в сквер космонавтов. Там ее установят на специальном бетонном покрытии. Добавлю, что еле также появится на острове Татышев, в сквере имени Чернышевского в Покровке, в парке Гагарина, в сквере Серебряном, а также в парке Каменка. Жители Солнечного жалуются на неаккуратный ремонт в парке посреди микрорайона. Активисты стали выкладывать в социальные сети фотографии территории. На них видно, что тротуарная плитка уложена неаккуратно. А рабочие, по словам жителей Солнечного, просто насыпают песок и равняют его, чем придется. Напомню, что первый этап работ должны завершить уже к концу сентября. В него входит строительство тротуаров, фонтана и визит центра. Однако местные жители уверяют, что в парке от обещанного выполнено не более 10%. Красноярцев приглашают на спектакль «Променад в рой в ручей». Проект называется «Побег в зоопарк». Там отметили, что зрители, зрителям предложат надеть наушники и прогуляться по парку. Актерами будут сами гости, которые пришли на спектакль. Именно от их действий будет зависеть финал всей постановки. Однако это не бесплатное удовольствие. Для того, чтобы побывать на спектакле «Променаде», красноярцам придется заплатить 750 рублей за саму постановку и 400 рублей за вход в парк. Сам спектакль проходит каждую пятницу с 8 до пол десятого вечера. Вы смотрите новости ТВК, мы продолжаем. И сейчас обратимся к нашему голосованию, которое запустили в начале эфира, чтобы узнать промежуточные итоги. Я напомню, мы спрашиваем у вас, поддерживаете ли вы инициативу полиции ввести в Красноярске трезвые пятницы, то есть дни, когда будет запрещена продажа любого алкоголя. Вот каковы предварительные итоги голосования. 37% высказываются за эту идею, 63% наших телезрителей и подписчиков против идей. Голосование по этой теме продолжается. До конца часа вы еще можете свою отношение высказать. Если поддерживаете идею трезвых пятниц, то звоните по номеру телефона 8 800 350 57 82. И если не поддерживаете, то телефон для вас 8 800 350 57 83. Звонок будет бесплатным. Также оставить свой голос можно в нашей группе во Вконтакте. Итоги голосования подведем уже скоро в конце выпуска. Федеральный кардиоцентр Красноярска выпустил книгу-фотоальбом в честь своего десятилетнего юбилея. Впервые двери медучреждения распахнулись в начале сентября 2010 года. И за 10 лет кардиохирурги провели более 48 тысяч операций. И вот к своему первому юбилею кардиоцентр выпустил издание о своей работе. На страницах книги можно найти истории врачей клиники и более 500 фотографий процесса пересадки сердца. Фотографом, кстати, выступил Алексей Снитков. Он в течение трех лет практически жил в кардиоцентре. 
центре еженедельно общался со специалистами и снимал операции. Автор книги Валерий Сакович и по совместительству главный врач кардиоцентра сегодня рассказал нам, что издание – это история всей кардиохирургии Красноярска. Ее можно будет найти в свободном доступе в городских библиотеках или скачать в интернете. Книга посвящена кардиохирургии Красноярского края, книга посвящена моим коллегам, с которыми мы 10 лет работаем в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Это история кардиохирургии с самого ее начала на Крас... в Красноярске, это история создания Федерального центра, это наши... история наших 10 лет, что за эти 10 лет было, как мы изменились. В продолжение этой темы проект Натальи Кечиной «Спасибо, доктор!» к десятилетию кардиоцентра об историях спасения пациентов и их врачах. Сегодня о 74-летнем Савелии Лошкареве, которому провели сразу две операции – замену клапана и аортокоронарное шунтирование. Здравствуйте. Как ваше ничего? Ваши мимолеты, Дмитрий Иванович. А? Все хорошо? Все хорошо. Вы у нас а как? все проверились? Да нет, еще этот 23-й кабинет. Угу, угу. Все, там все эхо народу. сделали, посмотрели. Ну, посмотрели, что-то там писали. Вот. Много написали, чего, я не знаю. 74-летний Савелий Лошкарев к своему доктору Дмитрию Буенкову на плановое обследование приехал из своей деревни Минусинского района. Биография у Савелия Александровича была очень насыщенной. Он строил БАМ, Ирбинские и Краснознаменские рудники, ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Как-то по жизни привык не жаловаться на болячки, не ходить к врачам, справлялся своими силами. Но когда уж совсем давление стало зашкаливать за 200 и не давало жить, с трудом начал ходить, дышать, так и отправился в райцентр в больницу. Там его срочно перенаправили в кардиоцентр. Диагноз – митральный порог сердца и поражение коронарных артерий. Операция двойная – одномоментно замена клапана и аортокоронарное шунтирование. С точки зрения хирурга, да, это сложнее, чем стандартное протезирование клапанов, да, это сложнее, чем просто АКШ. Но категория пациентов, которая сейчас к нам поступает, и с которой мы имеем дело сейчас, она как бы требует от нас шевелить ручками и такие оперативные вмешательства у нас производятся ну не каждый день но через день и хорошие результаты мы получаем когда пациента готовили к операции случилась неожиданность савелий александрович старовер и его убеждения запрещают делать некоторые вещи категорически кровь переливать к счастью можно а вот бороду сбривать нельзя ни при каких обстоятельствах когда к нему в палату пришла целая делегация врачей с целью убедить и объяснить, что сделать это крайне необходимо, он сказал жестко. Тогда спасибо, но я поеду домой. Там буду умирать, но не нарушу свое правило. И вот от сама они значит, говорят, ну давай какой выход-то, ну давай мы ее завяжем. Ну а я говорю, слушайте, ну если это так завязать можно, так... Я говорю, у меня здесь жена, здесь, ну, она меня привезла. Я говорю, так я ей сейчас позвоню, она купит женские вот эти вот резинки, или как они называются. Она и штук 10 купила, сделали это самое, такие, типа, косички в сторону их. И вот я на протяжении всего времени прохождения здесь, я в них так и ходил. Операция по замене клапана и шунтирования длилась 8 часов. Для кого-то это составляет целый рабочий день с перерывами и чаепитиями. А тут не отрываясь без передыху за операционным столом. А еще немолодой возраст пациента. Это всегда дополнительный риск. Но, как уверили нас врачи, возрастных ограничений в кардиоцентре для пациентов по сути нет. Несмотря на возрастающий риск. С юридической точки зрения мы отвечаем за все импланты в течение года после последующего года, который вот пациентов мы там протез поставили, там стимулятор, еще что-то. Мы за это несем юридическую ответственность. Но моральную ответственность мы, конечно, несем перед пациентом. Ну, бывают какие-то вещи, которые от нас не зависящие. Это, это, к сожалению, бывает. Да? Бывают у нас и осложнения, и бывают и летальные исходы не так часто, но тем не менее это случается. И когда пациент полностью тебе доверяет и верит, ему легче. И когда он выписывается, он чувствует себя защищенным. 
Савелий Александрович чувствует еще какую защищенность. С момента операции прошло три года. Все это время он периодически, несмотря на удаленность места жительства, исправно приезжает на обследование. Жалоб, в общем-то, серьезных нет. И врачи уже почти как лучшие друзья. За всех конкретно сказать не могу, но в принципе вот за всю вот эту команду, которая здесь работает, да, и в частности вот Дмитрий Иванович, да, Юра, значит, Павлик, Ольга Евгеньевна, кардиолог, от, от кого помню, скажем, этим людям надо памятник золотой сейчас ставить при жизни. В Америке я видел памятник из чистого золота, сделанный. Он очень высокий, метра два-три, наверное, сама на пьедестале так стоит. В этот приезд наконец-то сбылась еще одна давняя мечта старовера Ложкарева – пожать руку самому главврачу Валерию Саковичу. Сейчас таких руководителей просто нет. Просто нет. Вот я по своей, скажем, направленности строителя, да, вот где бы я ни бывал, неважно, здесь это сама, в Минусинском, в Абакане, в Черногорске, неважно, где это сама, где-то в других городах от сама. Нет таких руководителей сейчас, сейчас нет. Поэтому вот у вас этот, создать такую команду, собрать, и ей руководить, это не просто. Валерий Анатольевич, спасибо за прием. Удачи, здоровья Спасибо большое. и работы хорошей. Спасибо. Такую, которую ты делаешь. Наталья Кичина, Александр Тропин, Новости ТВК. Прямо сейчас наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». Сегодня речь пойдет о шлагбаумах и льготах для пенсионеров. Во дворе поставили шлагбаум. После этого увеличили плату на 4 рубля за содержание и ремонт жилого фонда. Имеет ли право управляющая компания увеличить плату за содержание и ремонт жилого фонда без ведома жильцов? Установка шлагбаума на придомовой территории, которая является общим имуществом многоквартирного дома в том числе, не может быть произведена без участия собственников. Сама управляющая компания не имеет права поставить ни шлагбаум, ни ворота, ни еще что-либо другое. Только с согласия жильцов. То есть если в управляющую компанию поступил протокол, голосовали более половины собственников, только тогда управляющая компания может установить шлагбаум и если данные жители, которые сейчас обращаются с этим вопросом, не участвовали в этом собрании, им необходимо обратиться в свою управляющую компанию и посмотреть, есть ли такой протокол и почему именно по 4 рубля добавили на содержание. Как правило, это бывает отдельная строка, содержание э, ворот или там шлагбаума. Какие льготы по оплате ЖКХ положены пенсионерам? Их должны начислять автоматически или нужно куда-то обращаться? До 2009 года, действительно, когда было начисление за жилищные и коммунальные услуги, льготы все прописывались в квитанциях. Но уже более 10 лет этими вопросами льгот, субсидий занимается управление социальной защиты населения. Так как управляющая компания не должна знать, кто там в какой квартире проживает, инвалид, пенсионер, ветеран, то необходимо данному человеку обратиться в свое районное управление социальной защиты, подтвердить свои льготы и потом, после того, как они оплачивают квитанцию по, полной, по полному начислению, им возвращаются эти деньги на их карточке пенсионерам, если они являются таковыми. Только что вы видели Наталью Балабину, специалиста в сфере ЖКХ. Я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 265 4500 или по новому номеру новостей ТВК 200 Также присылайте вопросы в Viber и WhatsApp по номеру 8 923 165 4500 и в любых социальных сетях ТВК. Одна из самых длинных улиц Красноярска, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» под пристальным вниманием в новом выпуске проекта «Песочница» на ТВК. Почему иметь слишком хороший двор и новый не всегда хорошо, и через сколько лет он придет в упадок, если не следить за всей красотой? Ответы смотрите прямо сейчас.
Какую-то часть проекта «Песочница» мы посвятим проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Здесь много дворов, все они разные. Мы, например, оказались случайным образом э, возле дома 103А. И давайте посмотрим, какая площадка здесь детская. Во-первых, есть «Песочница», во-вторых, она с навесом, с железным, который э, надежный. Более того, песочница удобна еще и с сиденьями, с лавочками. Есть качели. Сидушка уже подиспортилась, подгнила. Ее бы по-хорошему заменить. Ну, а вот сам механизм, кстати, очень интересный. Сергей, покажи вот с этой стороны. Такая горбатая качель, я бы назвал. Но, кроме этого, возле 103-го дома на Красрабе, в принципе, больше ничего нет. Вдалеке мы видим еще одну площадку уже по современнее. Давайте посмотрим, что есть там. Красраб 97 на пересечении с улицы Якорный, дом 1. Здесь площадка... Такое чувство, что буквально вчера сюда приезжали чиновники с камерами и торжественно ее открывали. Потому что, посмотрите, какая она свежая. Наверняка в этом году сделана. Ну и здесь уже мы видим а, любимые детские а, качели современного типа. Вот с такой сеточкой. Я даже не знаю, как их правильно называть. Мне они напоминают какой-то по ватрушке. Вот я бы назвал эти качели ватрушки. Здесь веревки перекручены. Получается, она подключена, как-то при прицеплена не, не совсем правильно, потому что... Перекрученная веревка быть не должна. Есть свежая современная песочница с песком. Все в порядке. Даже видно, что здесь бегали дети. И еще видно, что здесь бегали собаки. Карусель. Ну, тоже свеженькая. Какие могут быть претензии? Свежие скамейки и мусорки. Свежий детский городок. Такой проспект контрастов. Красноярский рабочий. Потому что через один дом э, ужасная площадка детская. А вот здесь классная. Чья заслуга? Ну, наверное, жильцов, которые исправно платят по коммунальным платежам, управляющей компании, которая за всем этим следит, председателю дома, наверное. Но этот двор заслуживает оценки отлично. Песочница продолжает свой рейд по улицам Правого берега, и мы находимся на улице Крайняя 2. Сюда нас тоже пригласили, и вот что написали наши телезрители. Проблема. Не завозится песок в песочницу, там уже голая земля. Ну и в целом двор в плохом состоянии. Сейчас проверим, насколько это действительно а, правда. Что касается песочниц, то мы уже их проверили заранее, и я вам могу раскрыть все карты. Песок в них есть. Здесь песочница достаточно старая, а, и отсутствует козырек над ней, крыша. Зато есть раритетные эксперименты. Экспонаты. Например, вот такой раритет в виде самолетика. Еще в моем детстве такие были популярны. И что удивительно, стоит крепко. Разве что не ухоженный, не подкрашен. Хотелось бы, конечно, получше, чтобы ухоженный двор был, дорожки нормальные. Это вот еще с Советского Союза дорожки все остались, и качели тоже старые. Вот. Ну, как-то немножко благоустроить. Так, ну, вот эти скамейки вроде как новые, но здесь вот тоже все, все не крашеное, некрасивое. Вот в соседних дворах там мы туда ходим, там поновее как-то, а здесь вот уже давно пора благоустроить. Интересный комплекс, таких я в других дворах города Красноярска еще не видел, деревянный и достаточно крепкий, но тоже уже изношенный. Вот какие монолитные, тяжелющие, тяжелющие качели. Это уже знакомый даже из моего детства, советский вариант. Не знаю, что еще делает здесь это, эти качели, потому что, наверное, такие уже давно надо э, ликвидировать. По причине, объясню, вот по этой самой, вот по этой самой причине. Бежим дальше. Здесь перемычка такая небольшая между двумя дворами возле э, большущего второго дома на улице Крайней. Эта перемычка, видно, что ухожена. Здесь высадили цветы. Посмотри, как красиво голуби сидят на турниках. Здесь вот зона совершенно не задействованная с зеленым газоном, но газоном назвать это сложно, потому что это газон то, зачем ухаживают, а здесь просто растет трава. Вот как раз на этом -то месте можно было бы уже какие-то новые элементы благоустройства оформить. Ну, сколько, сколько паук поймал мух сегодня. У кого-то будет классный ужин. Еще один аттракцион уже тоже старого советского типа. О, посмотри, Сергей, вот с этой стороны как будто череп. Это суровые, опять же, из моего детства суровые качели. Никакой амортизации, как мы помним, да, вот существуют тут такие резиночки, которые вставляются. Здесь никакой резиночки, здесь сел, и когда ты, вот смотри внимательно, когда ты на этой качели опускаешься вниз, ударяешься, куда приходится удар? Правильно, по этой железке он переходится на спину ребенка. Здесь, видимо, раньше была какая-то крутая карусель с подвесными качелями, но все, что от нее осталось, это вот этот крутящийся механизм, и дети развлекаются, видимо, вот таким образом. Хотя я, даже я не могу так на ней устоять. Не то, что дети. Сейчас попробуем. 
Нет. В этом дворе я увидел впервые спортивный снаряд вот такого типа. Как по нему бегать? Потому что он очень гладкий, и неровно часто ты соскользнешь с него. А вот мы и раскрыли весь секрет. Здесь раньше была прорезинена вся поверхность. Держалась она вот на таких вот болтах. А значит, что аттракцион тоже э, не исправен, в своем вот изначальном виде уже не представлен, его, по идее, тоже нужно ремонтировать. Улица Крайняя 2 – доказательство того, что дворы когда-то благоустраивают, приходят строители, люди, делают классные площадки, но потом за этим крайне важно следить, иначе все это превращается в то, что мы сейчас увидели. Прямо сейчас настало время подвести итоги голосования вас, уважаемые телезрители. На повестку сегодня ставили вопрос о том, нужно ли вводить в Красноярский регламент трезвых пятниц. С таким предложением, напомню, выступили городские полицейские. По мнению стражей порядка, основной пик пьяных преступлений приходится именно на этот день недели. А потому продажу алкоголя по пятницам нужно запретить, считают в МВД. Вот что думают наши телезрители. 38% опрошенных, тех, кто принял участие в опросе, считают, что эта инициатива не нужна. И оставшееся количество людей, естественно, проголосовали наоборот, прошу прощения, оставшееся количество, большинство проголосовало против этой инициативы. Лишь 38% ее поддержали. Это то, о чем мы сегодня говорили. Мнение и аргументацию у вас, уважаемые телезрители, можно посмотреть в нашей группе в социальной сети во ВКонтакте. Там опубликована запись, все с тем же опросом, и можно почитать, что вы написали там в качестве своих аргументов за или против. Далее информация о погоде.